गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्टूडेंट आई एम मोहम्मद तालिब लेक्चर इन इंग्लिश श्री गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज मंडी धनोरा स्टूडेंट वी आर डूइंग सिंथेसिस स्टूडेंट हम सिंथेसिस कर रहे हैं और सिंथेसिस में हम तीन तरह के सेंटेंस करते हैं सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सिंपल सेंटेंसेस हम कर चुके हैं एंड टुडे विल स्टडी कंपाउंड सेंटेंस और आज हम कंपाउंड सेंटेंस करेंगे कंपाउंड सेंटेंस क्या है और इसे कैसे बनाए सो लेट्स स्टडी कंपाउंड सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस शुरू करते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या है कंपाउंड सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस इज सेंटेंस व्हिच हैज एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लोजेस जॉइन बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये डेफिनेशन है कि कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस है व्हिच हैज जो कि व्हिच हैज जो रखता है एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल क्लोजेस जिसमें कम से कम टू इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं जिसमें सब कम से कम दो प्रिंसिपल क्लोज या इंडिपेंडेंट क्लोज होते हैं और ये दोनों क्लोज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं ये कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन है तो बात देखिए कि कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें कम से कम दो इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लोज होती हैं और वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़ी होती हैं देखिए एग्जाम्पल देखिए शी लाइक्स कॉफ़ी वो कॉफ़ी पसंद करती है ही लाइक्स टी और वो टी पसंद करता है पहला सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक है दूसरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक है दोनों अलग अलग हैं सिंथेसिस का मतलब क्या होता है जोड़ना अब हम इस सेंटेंस को जोड़ेंगे लेकिन किसकी मदद से कंपाउंड की मदद से और कंपाउंड में क्या होता है कि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंजक्शन कौन से कौन से हैं एंड यट सो स्टिल ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं और भी बहुत सारे कंजक्शन हैं हम स्टडी करेंगे क्योंकि तो इन दोनों सेंटेंसेस को हमने एंड की मदद से जोड़ दिया अभी पहले दो सेंटेंसेस है पहले एक एक यहाँ से यहाँ तक शी लाइक्स कॉफी एक सेंटेंस दूसरा ही लाइक्स टी ये दूसरा सेंटेंस पहला सेंटेंस शी लाइक्स कॉफी दूसरा सेंटेंस ही लाइक्स टी तो ये दो सेंटेंसेस थे आपने इसका एक सेंटेंस बना दिया शी लाइक्स कॉफी एंड ही लाइक्स टी अब शी से लेके और यहाँ टी तक लिस्ट ऑफ तक एक सेंटेंस हो गया और ये आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड से जोड़ दिया और ये ध्यान रहे कि जब हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले कॉमा यूज करना होगा तो शी लाइक्स कॉफी एंड ही लाइक्स टी अब ये पूरा जो है सेंटेंस हो गया और इसके दो क्लोज हो गए पहला क्लोज यहाँ से यहाँ तक दूसरा क्लोज यहाँ से यहाँ तक ओके हम इसे क्लोज कहते हैं क्लोज क्या होता है क्लोज की आप डेफिनेशन समझिए कि क्लोज इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट इज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब ऑफ इट्स ऑन क्लोज क्या होता है कि सब्जेक्ट का पार्ट होता है इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस क्लोज जो है सब्जेक्ट का पार्ट होता है सेंटेंस का पार्ट होता है क्लोज सेंटेंस का पार्ट होता है जिसका अपना एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है अब इस सेंटेंस को देखो शी प्लेज क्रिकेट एंड ही प्लेज हॉकी यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस है लेकिन इसके दो पार्ट हैं शी प्लेज क्रिकेट एक पार्ट ही प्लेज हॉकी दो पार्ट क्लोज की डेफिनेशन इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस ये सेंटेंस का पार्ट है एक पार्ट दैट इज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑफ साउंड इसका सब्जेक्ट है इसका वर्ब हैगा इसका सब्जेक्ट है इसका वर्ब हैगा तो ये सेंटेंस का पार्ट होता है क्लोज जिसका सेंटेंस का पार्ट होता है उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है अब यहाँ आप देखिए कि हमने कंपाउंड सेंटेंस बनाया पूरा सेंटेंस है इसमें भी देखिए दो क्लोज हैं पहला क्लोज यहाँ से यहाँ तक दूसरा क्लोज यहाँ से यहाँ तक तो देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है शी वर्ब लाइक्स इसमें ही और लाइक्स सब्जेक्ट ही वर्ब लाइक्स क्या है कि पार्ट हो सेंटेंस का जिसमें सब्जेक्ट हो और वर्ब हो तो देखिए पूरा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट और यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट इसमें सब्जेक्ट है वर्ब है इसमें सब्जेक्ट है वर्ब है है ना तो यही डेफिनेशन हमारी कि कंपाउंड सेंटेंस इज अ सेंटेंस व्हिच हैज एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लोज जिसमें दो क्लोज होते हैं और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं तो देखिए ये दो क्लोज थे एक क्लोज दो क्लोज और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ और इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि अगर हम इन्हें अकेले भी रख दें तो ये सेंटेंस की तरह मीनिंग देंगे अगर इन्हें इन्हें हम अलग अलग भी रख दें जैसे ये अलग अलग रखे हुए हैं शी लाइक्स कॉफी 
तो अपने आप में मीनिंग दे रहा है कि शी लाइक्स कॉफ़ी वो कॉफ़ी पसंद करती है इसे अलग रख दिया ही लाइक्स टी वो टी पसंद करता है तो अपने आप में मीनिंग देते हैं इंडिपेंडेंट इसीलिए इन्हें इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं तो ये कंपाउंड सेंटेंस है डेफिनेशन दोबारा समझ लीजिए कि कंपाउंड सेंटेंस इज अटेंस बहुत सेंटेंस है विच हैज एटलीस्ट एटलीस्ट में कम से कम दो से ज़्यादा तो हो सकते हैं लेकिन दो से कम नहीं टू इंडिपेंडेंट और प्रिंसिपल क्लोज है इंडिपेंडेंट क्लोज होने चाहिए दो यानी कि अगर दोनों को अलग अलग भी रखें हम दोनों क्लोज को तो ये मीनिंग दें पूरा इंडिपेंडेंट क्लोज जॉइंट बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं एंड बट यट सो फोर ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है इनसे जुड़े हुए होने चाहिए तो हमें ऐसे करना है कि सेपरेट सेंटेंसेस मिलेंगे और उन्हें हम जो है एक सेंटेंस में जोड़ेंगे सिंथेसाइज करेंगे सिंथेसिस उनका करेंगे किसकी मदद से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की मदद से तो ये कंपाउंड हो जाएगा आगे देखिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से हैं और उससे हम कैसे जो है कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं एंड देखिए एंड एंड का मतलब होता और लंडन इज इन इंग्लैंड लंडन जो है इंग्लैंड में है रोम इज इन इटली और रोम जो है वो इटली में है ये दोनों सेपरेट सेंटेंसेस हैं पहला सेंटेंस लंडन इज इन इंग्लैंड दूसरा रोम इज इन इटली और दूसरा कि रोम जो है इटली में है दो सेंटेंसेस हो गए इसलिए हम जोड़ेंगे इन्हें सिंथेसाइज करेंगे कंपाउंड की मदद से यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करके तो देखिए लंडन इज इन इंग्लैंड एंड रोम इज इन इटली अब एंड से जोड़ दिया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से उससे पहले कोमा यूज किया पूरा जो है यहाँ से लेके और यहाँ तक एक सेंटेंस हो गया पहले कितने थे दो अब ये एक सेंटेंस हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्लोज यहाँ से लेके यहाँ तक दो क्लोज और दोनों इंडिपेंडेंट क्लोजेज हो गए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ गया तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया क्लोज की डेफिनेशन बताई थी कि सब्जेक्ट ये सेंटेंस का पार्ट होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब पहला पार्ट दूसरा पार्ट अगला देखिए लेकिन बट ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और इससे कैसे हम बनाते हैं ये देखिए शीला रेन फास्ट एक सेंटेंस शी कुड नोट कैच रबी वो रबी को नहीं पकड़ सकती शीला रेन फास्ट शीला तेज दौड़ी शी कुड नोट कैच रबी वो रबी को नहीं पकड़ सकती दो सेंटेंसेस हैं पहला यहां से लेके यहां तक प्ले स्टॉप तक दूसरा कैपिटल से प्ले स्टॉप तक दो सेंटेंसेस हैं अब दोनों को हमें जोड़ना है तो देखिए शीला रेन फास्ट शीला तेज दौड़ी और बट से जोड़ दिया बट शी कुड नॉट कैच रबी लेकिन वो रबी को नहीं पकड़ सकी अब शीला से लेके और रबी तक यहाँ तक फुल स्टॉप तक क्या है एक सेंटेंस हो गया हमने इसे कंपाउंड बना दिया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ दिया और ये जो पार्ट है शीला रेन फास्ट एक पार्ट शी कुड नॉट कैच रबी दूसरा पार्ट ये क्लोजेज हो गए इसमें सब्जेक्ट है इसमें बर्फ है इसमें सब्जेक्ट है इसमें बर्फ है तो ये कंपाउंड सेंटेंस अगला देखिए और और का मतलब या दो में से एक कोई एक काम करना है या ये विल राखी गो क्या राखी जाएगी विल रबी गो क्या रबी जाएगा अब दो में से एक या विल राखी गो क्या राखी जाएगी और विल रबी गो या रबी जाएगा तो और से आपने जोड़ दिया दो सेंटेंसेस थे अलग अलग दोनों को आपने ओ से जोड़ दिया तो ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया अगला देखिए फोर फोर का मतलब था क्योंकि रवि फेल्ट कोल्ड रवि को जाड़ा लगा इट वो स्नोइंग क्योंकि बर्फ गिर रही थी अब दो सेंटेंस है और दोनों सेंटेंसेस को हम जोड़ेंगे इसका कंपाउंड बनाएंगे यहाँ रवि कर लीजिएगा ही की जगह करेक्शन रबी फेल्ट कोल्ड इट वॉज स्नो रबी फेल्ट कोल्ड रबी को जाड़ा लगा फोर क्योंकि इट वॉज स्नोइंग अब इन दोनों सेंटेंस को आपने फोर की मदद से कोऑर्डिनेटिंग कंजेक्शन की मदद से जोड़ दिया और इसके दो पार्ट रबी फेल्ट कोल्ड दूसरा पार्ट इट वॉज स्नोइंग ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्लोज ये यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों इंडिपेंडेंट क्लोजेज हैं 
और ये सब्जेक्ट ये वर्ब ये सब्जेक्ट ये वर्ब इंडिपेंडेंट इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अगर दोनों को अलग भी रख दोगे जैसे यहाँ रखे हैं तो ये मीनिंग देंगे और हम इन्हें प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं अगला देखिए यट यट का मतलब फिर भी शी हैज़ नोन हिम फॉर लॉन्ग टाइम वो उसे एक लंबे समय से जानती है शी हैज़ नेबर अंडरस्टूड हिम फिर भी उसे समझा नहीं समझ नहीं पाई एक लंबे समय से उसे जानती है फिर भी उसे समझ नहीं पाई अब ये दो सेंटेंस हैं शी हैज़ नोन हिम फॉर लॉन्ग टाइम एक सेंटेंस दूसरा शी हैज़ नेवर अंडरस्टूड हिम लेकिन फिर भी उसे नहीं समझ पाई है तो येट से जोड़ देंगे शी हैज़ नोन हिम फॉर लॉन्ग टाइम वो उसे एक लंबे समय से जानती है येट फिर भी शी हैज़ नेवर अंडरस्टूड हिम फिर भी उसे नहीं समझ पाई है अब शी से लेके और हिम तक पूरा एक सेंटेंस है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक क्लोज हो गया ये दूसरा क्लोज शी हैज नेवर अंडरस्टूड हिम ये दूसरा क्लोज हो गया इसमें सब्जेक्ट है वर्ब है इसमें सब्जेक्ट है वर्ब है और दोनों इंडिपेंडेंट क्लोजेज हैं कोऑर्डिनेटिंग के जब से जुड़े हुए हैं कंपाउंड सेंटेंस हो गया अगला देखिए सो so, इसलिए शी वॉज फीलिंग सिक वो बीमार महसूस कर रही थी शी वॉन्ट टू द डॉक्टर वो डॉक्टर के पास गई तो दो सेंटेंसेज हैं दोनों को जोड़ते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से शी वॉज फीलिंग सिक वो सिक महसूस कर रही थी इसलिए सो शी वेंट टू द डॉक्टर वो डॉक्टर के पास गई हमने सो की मदद से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की मदद से कंजक्शन की मदद से दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया और एक सेंटेंस बना दिया कंपाउंड बन गया अब इसके दो क्लोज हैं शी वॉज फीलिंग सिक एक क्लोज शी वेंट टू द डॉक्टर ये दूसरा क्लोज इसमें सब्जेक्ट है इसमें वर्ब है इसमें सब्जेक्ट है इसमें वर्ब है और दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज हैं कोर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ दिया कंपाउंड सेंटेंस हो गया कल इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे और भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो आइदर और नाइदर नोर और भी बहुत सारे कंजक्शन हैं उनकी मदद से तो कल करेंगे उसे थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग गुड बाय